আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে সার্কেলের ক্লাসে আজকে আমরা দেখব বেশের প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকলে বৃত্তের সমীকরণ কিভাবে বের করতে হয় ঠিক আছে তাহলে চলো দেখি তোমাকে ধরো একটা সার্কেল দেওয়া আছে এই সার্কেলটা এখন বলছে এইটা একটা বেশ ধরো আমি বললাম এই যে বেশের দুই প্রান্তবিন্দু আছে এই পয়েন্টটাকে নাম দিলাম এ এই পয়েন্টটাকে নাম দিলাম বি এখন তোমাকে এই দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে অর্থাৎ এ দেওয়া আছে ধরো এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান বি দেওয়া আছে এক্স টু কমা ওয়াই টু তাহলে আমাকে বলতে হবে এই যে সার্কেলটা আছে এই সার্কেলের ইকুয়েশনটা কীরকম হবে ওকে এটাই হচ্ছে আমাদের কনসেপ্ট তাহলে ভাইয়া আমাদের দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে আমরা একটা চলমান বিন্দু ধরে নিব যেহেতু আমাদের সার্কেলের ইকুয়েশন লাগবে একটা চলমান বিন্দু ধরে নিলাম ধরো একটা চলমান বিন্দু ধরে নিলাম পি যেটা হইতেছে এক্স কমা ওয়াই এক্স কমা ওয়াই এখন তুমি যদি এই অ্যাপি কে যোগ করো আর এই বিপি কে তুমি যদি যোগ করো অ্যাপি আর বিপি যদি যোগ করো তাহলে এখানে একটা কোন তৈরি হয় এটা কোন ধরনের কোন বলো ধোয়াইয়া তোমরা ক্লাস নাইন টেনে কি এটা পড়ছিলা আমার যখন একটা সার্কেল দেওয়া থাকে এটা যদি সার্কেলের বেশ হয় তাহলে বেশ সার্কেলটাকে সমান দুই পার্টে বিভক্ত করে এবং প্রত্যেকটা পার্টকে বলা হয় এটা হচ্ছে একটা অর্ধবিত্বস্ত এটা হচ্ছে একটা অর্ধবিত্তস্ত কেন অর্ধবিত্তস্ত বলতেছি কারণ ফুল বৃত্তের হাফ ফুল বৃত্তের কত হাফ সে জন্য অর্ধবিত্তস্ত বলতেছি এখন ভাইয়া অর্ধবিত্তে অর্ধবিত্তে আমাদের এই ব্যাসের দুই প্রান্ত ব্যাসের দুই প্রান্ত যে কোনটা তৈরি করে এই কোনটাকে বলা হয় অর্ধবৃত্তস্ত কোন কি কোন এই কোনটাকে বলা হয় এই কোনটাকে বলা হয় অর্ধবৃত্তস্ত কোন অর্ধবৃত্তস্ত কোন এবং তোমরা সবাই জানো অর্ধবৃত্তস্ত কোন অবশ্যই অবশ্যই নাইনটি ডিগ্রি হয় অর্ধবৃত্ত কোন কত ডিগ্রি হয় নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে ভাইয়া এখানে যে কোনটা আছে এটা নাইনটি ডিগ্রি হবে নিশ্চয়ই অফকোর্স নাইনটি এখন খেয়াল করো আমার এই যে অ্যাপি আছে এবং বিপি আছে এদের মাঝখানে কোনটা হচ্ছে নব্বই তাহলে ভাইয়া আমি যদি এই অ্যাপি রেখার ঢালটাকে যদি বলি আমি এম ওয়ান এই বিপি রেখার ঢালটাকে যদি বলি আমি এম টু এম টু তাহলে বলো তো এম ওয়ান ইন্টু এম টু এটার রেজাল্ট মাইনাস ওয়ান হবে না কারণ কি কারণ আমরা জানি যদি দুইটা সরল রেখা নাইনটি ডিগ্রি হয় অর্থাৎ এদের মাঝখানে কোন যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এই দুইটা রেখার ঢালের গুণফল এই দুইটা রেখার ঢালের গুণফল মাইনাস ওয়ান হয় মাইনাস ওয়ান হয় এটা আমাদের জানা আছে তাহলে ভাইয়া এখানে যেহেতু অ্যাপি আর বিপি এর মাঝখানে কোনটা নব্বই ডিগ্রি তার মানে আমরা বলতে পারি অ্যাপি রেখার ডাল আর বিপি রেখার ডালের গুণফল মাইনাস ওয়ান হবে ঠিক আছে তাহলে এম ওয়ান সমান কত হবে বলতো এখন এম ওয়ান সমান কি কুঠি দয়ের অন্তর ডিভাইডেড বাই বুঝ দয়ের অন্তর অর্থাৎ অ্যাপি রেখার ডাল তাহলে অ্যাপি রেখার ডাল তুমি নাও ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এম টু সমান কিনি বা বিপি রেখার ডাল তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স টু ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু কত মাইনাস ওয়ান এখন তুমি এখান থেকে একটা জিনিস খেয়াল করো আমি এটাকে চাইলে কি এইভাবে লিখতে পারি না ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়ালস টু মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু এটা লিখতে পারি সুত আরাং এটাকে যদি আরেকটু সুন্দর করে লিখি সবগুলো যদি এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে এটা লিখা যায় ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু 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 ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু প্লাস প্লাস এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু ইকুয়ালস টু জিরো ইকুয়ালস টু কে জিরো তাহলে যদি আমাকে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকে তখন আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করে বৃত্তের সমীকরণটা বের করতে পারবো ফর্মুলাটা একটু দেখো ভালো মতো এটা দেখ এটা দেখতে ভয়ঙ্কর লাগতেছে কিন্তু মনে রাখাটা অনেক সহজ কেমনে সহজ দেখো তোমাকে দুইটা পয়েন্ট দেওয়া ছিল একটা হচ্ছে এ পয়েন্ট আর একটা বি পয়েন্ট এ পয়েন্টের স্থানাঙ্ক কত এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বি পয়েন্টের স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু তাহলে ফর্মুলাটা কী বলে দেখো এক্স মাইনাস একটা পয়েন্টের বোঝ ইন্টু এক্স মাইনাস অপর পয়েন্টের বোঝ অপর পয়েন্টের বোঝ ওকে প্লাস এরপরে এক্সের কাহিনী শেষ ওয়াইয়ের কাহিনী শুরু ওয়াই মাইনাস প্রথম পয়েন্টের কোঠি ইন্টু ওয়াই মাইনাস সেকেন্ড পয়েন্টের কোঠি ইকুয়ালস টু জিরো ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে বেশ আমরা বৃত্তের সমীকরণটা পেয়ে গেলাম এখন একটা কথা আসতে পারে ভাইয়া এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান কাকে ধরব এক্স ওয়াই টু কাকে ধরব আমাদের কোয়েশনের মধ্যে প্রথমে যে পয়েন্টটা থাকবে প্রথম পয়েন্ট যেটা থাকবে প্রথম পয়েন্টটাকে আমরা ধরব এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান কোয়েশনের মধ্যে দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা থাকবে ওইটাকে আমরা ধরবো এক্স টু কমা ওয়াই টু এক্স টু কমা ওয়াই টু 
বুঝতে পেরেছো তাহলে ভাইয়া এই টাইপের যদি ইকুয়েশন আসে বেশের প্রান্তবিন্দু দিয়ে আমাকে যদি বলে বৃত্তের সমীকরণ বের করো তাহলে আমরা ডিরেক্টলি এই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমরা বের করতে পারি ঠিক আছে এখানে টোটাল দুই টাইপের ম্যাথ আছে এই কনসেপ্টের উপর বেস করে দুই টাইপের ম্যাথ আছে আমি দুইটা ম্যাথ দেখাইলে তুমি বুঝে যাও বাস হলে তোমার কোন ম্যাথটা কীভাবে করতে হবে ওকে আমরা এখন ম্যাথগুলো দেখব এখানে দুইটা ম্যাথ দেওয়া হয়েছে তুমি দুইটা ম্যাথে দিয়ে খেয়াল করো ম্যাথ নাম্বার ওয়ানে বলতেছে কি প্রমাণ করো যে এই দুই বিন্দু দুইটার সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ তাহলে ভাই আমরা কি বলতে পারি না এই দুইটা পয়েন্ট একটা ব্যাসের দুই প্রান্ত বিন্দু বলতে পারি তাহলে আমরা এখান থেকে ডিরেক্টলি অ্যান্সার লিখে দিব এভাবে অর্থাৎ এটা যখন সলিউশন করব সলিউশন করব তখন আমরা সলিউশনটা লিখব এভাবে আমাদের যে ফর্মুলাটা ছিল ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবা তাহলে এটা হইতেছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এটা হইতেছে এক্স টু কমা ওয়াই টু তাহলে তুমি পরীক্ষা কীভাবে লিখবা তুমি পরীক্ষা লিখবে এইভাবে ধরি ধরি এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু মাইনাস টু কমা থ্রি এক্স টু কমা ওয়াই টু ইকুয়ালস টু থ্রি কমা মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর এরপর বলবা সুতরাং নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ হইতেছে এক্স মাইনাস প্রথমে এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স টু প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়ালস টু জিরো ইকুয়ালস টু কত জিরো এরপর এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ানের মান বসাই দাও মান বসাই দাও তাহলে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ানের যে কত আসবে মাইনাস টু অর্থাৎ প্লাস টু হয়ে যাবে ইন্টু এক্স টু এর জায়গায় থ্রি আসবে এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ানের জায়গায় থ্রি আসবে ইন্টু ওয়াই প্লাস ফোর ইকুয়ালস টু জিরো এটাই আমাদের অ্যান্সার এটাই আমাদের অ্যান্সার বুঝতে পেরেছ তাহলে যদি এই টাইপের ম্যাথ থাকে অর্থাৎ তোমাকে বেশের প্রান্তবিন্দু বলে দিছে মূল নিয়ম কথাটা উল্লেখ করে নাই কি কথাটা উল্লেখ করে নাই মূল নিয়ম কথাটা উল্লেখ করে নাই তখন তুমি কি করবা তখন তুমি ডিরেক্টলি ফর্মুলাটা দিয়ে তোমার ম্যাথটা করে ফেলবা ওকে এখন আসো ভাইয়া যদি আমাকে বলে যদি আমাকে বলে এটি দুই নম্বর কোয়েশন যেরকম দিছে এরকম করে যদি বলে মূল নিয়মে প্রমাণ করো যে মূল নিয়মে প্রমাণ করো যে এই বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ এটা তখন আমরা কি করব তখন আমাদের এই যে প্রমাণটা পড়ছিলাম মনে আছে মূল নিয়মে একটা প্রমাণ পড়ছিলাম না দুই প্রান্ত বিন্দুকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ প্রথমে কনসেপ্টটা পড়ছি ওই কনসেপ্টটা মূল নিয়ম মানে হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট অর্থাৎ প্রমাণটা তাহলে এটা কেমনে করবা প্রথমে তুমি সার্কেলটা আঁকবা একটা সার্কেল আঁকবা এরপর একটা ব্যাস নিবা বেশ নিবা এই বেশের একটা প্রান্তকে তুমি ভরবা ধরি ধরি এ ইকুয়ালস টু ওয়ান কমা ফাইভ বি ইকুয়ালস টু সেভেন কমা মাইনাস থ্রি সেভেন কমা মাইনাস থ্রি ওকে তাহলে এটা হচ্ছে এ পয়েন্ট এটা হচ্ছে বি পয়েন্ট তাহলে এ পয়েন্টকে আমি দর্শি কত ওয়ান কমা ফাইভ বি পয়েন্টকে দর্শি সেভেন কমা মাইনাস থ্রি এরপরে এখানে একটা পি পয়েন্ট নিবা পি হইতেছে চলমান বিন্দু এক্স কমা ওয়াই দেন এ আর পি আর বি পি যোগ করবা তাহলে যেহেতু অর্ধবৃত্তস্ত কোন নাইনটি ডিগ্রি হবে তাহলে এখান থেকে তুমি বলতে পারো এটার ডাল যদি এম ওয়ান হয় এটার ডাল যদি এম টু হয় তাহলে এম ওয়ান ইন্টু এম টু ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে ভাইয়া এখান থেকে আমরা বলতে পারি এম ওয়ান সমান কত ওয়াই মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এম টু সমান কত ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারবো y মাইনাস ফাইভ ইন্টু ওয়াই প্লাস থ্রি ইকুয়ালস টু মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস সেভেন তা আমাকে প্রমাণ করতে বলছে কত দেখো তো এক্স মাইনাস এখন তুমি যদি এক্সকে এক এক্সকে এবং ওয়াইকে এক পাশে রাখো তাহলে এখান থেকে পাবা এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস সেভেন প্লাস ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইন্টু ওয়াই প্লাস থ্রি ইকুয়ালস টু জিরো দেখো আমাকে এটাই প্রমাণ করতে বলছে কি না হ্যাঁ এটাই প্রমাণ করতে বলছে তাহলে যদি তোমাকে বলে তুমি মূল নিয়মে প্রমাণ করো তাহলে কি করবা তাহলে এই যে আমরা প্রমাণটা যেভাবে করছি এভাবে তুমি সলভ করবো অর্থাৎ মেইন যে কনসেপ্টটা আছে মেইন কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করবা আর যদি তোমাকে মূল নিয়ম কথাটা উল্লেখ করে না দেয় তাহলে তুমি ডিরেক্টলি ফর্মুলা দিয়ে মারতে পারবা বুঝতে পেরেছ তাহলে এটাই আমাদের যদি ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকে বৃত্তের সমীকরণ বের করার মেইন কনসেপ্ট সবাই ক্লাসটা একটু ভালো মতো করবা এরপরে এই দুইটা ম্যাথ একটু ভালো মতো সলভ করবা বাকি যে ম্যাথগুলো আছে তোমার বইতে এগুলো তুমি অটোমেটিক পারবা ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবা আল্লাহ হাফেজ টাটা